আমি সব ক্লিন ক্লিন করে নিই রান্না হয় তারপর আসছি মর্নিং এভরি ওয়ান কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আমিও খুব ভালো আছি এখন বাজে সকাল সাড়ে দশটা পনেরো এগারোটা দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছি কালকে সিনেমা দেখা হচ্ছিলো লেট নাইট অবধি আর আজকে হলো তোমার রবিবার তো ওয়েদারটা আজকে মোটামুটি মানে রোদও আছে আবার মেঘও আছে মাঝে মাঝে বৃষ্টিও পড়ছে আর সারা দিন কালকে বৃষ্টি পড়েছে নন্টপ তাই বাগানে আসতে পারিনি তো সকালবেলা হওয়ার সাথে একটু রোদ বেরিয়েছে তো এখন বাগানে আসলাম দেখতে গাছগুলো গাছের মধ্যে কি হয়েছে না হয়েছে দেখি আর আজকে যেতে হবে পাউনল্যান্ড তো ব্রেকফাস্ট করব জলদি ব্রেকফাস্ট করে আর তারপরে পাউনল্যান্ড যেতে হবে কয়েকটা টুকি টাকি বাড়ির জিনিস শেষ হয়ে গেছে তো ওইগুলো কিনবো আর তার সাথে একটুখানি ঘুরে ফুরে আসবো আর কালকে চিকেন বেশি করে করা আছে শিবি কালকে চিকেনটা রান্না করেছে তো চিকেনটা অনেকটাই রয়েছে তো একবেলা আমাদের চিকেন হয়ে যাবে তাই জন্য দুপুরবেলার চিন্তা নেই রান্নার দুপুরবেলা চিকেন দিয়ে ভাত বসাবো আর কিছু একটা ভাজাভুজি করে নেবো তাহলেই হয়ে যাবো আর বাকি রাত্রবেলাটা রাত্রে ফ্রেশ কিছু ভালো বানাবো আজকে তো হিয়া করছে নিজের হোমওয়ার্ক আর আমি আসলাম বাগানেতে একটু দেখি গাছপালাগুলো চল বৃষ্টির জল পেয়ে অনেক কটাই গাছ বড় হয়েছে আর তার সাথে বাগানের ঘাসগুলোও অনেকটা বড় হয়ে গেছে এগুলোকে আবার কাটতে হবে তো এখানে এই গরমকালটুকুই যা গার্ডেনিং করা হবে তারপরে তো শীত আসলে এই সব গাছ একটু একটু করে শুকিয়ে মরে যাবে আবার নেক্সট ইয়ার আবার নতুন করে গাছ লাগাবো আমরা এসছি বিএনএমএতে তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখা এখানে আমরা একটু টুকটাক জিনিস পাউনল্যান্ড যাওয়ার ছিল পাউনল্যান্ড না গিয়ে বিএনএমএ চলে এসছি তো দেখো আমার সামনে কি আছে আঙ্গুর গাছ আর আঞ্জিরও আছে ফিগ ফিগ প্ল্যান্টও আছে দেখাই তোমাদেরকে ওই সাইড দিয়ে দেখাই দেখো আঙ্গুরের গাছ কি সুন্দর হ্যাঁ সিড আছে তো টবে তো লাগানো দাম কত এটার আঙ্গুরের গাছের টোয়েন্টি ফাইভ পাউন্ড টোয়েন্টি ফাইভ পাউন্ডের এই আঙ্গুর গাছটা আর এটা হলো ফিগ আঞ্জির দেখো আঞ্জিরের গাছ এগুলো এটা পনেরো পাউন্ড পেরোনা বেটু শোনা পেরোনা এখন সব গাছ শেষ এখন আর বেশি গাছ নেই সব যা গাছের সিজন ছিল সেগুলো শেষ হয়ে গেছে ইয়াকে পার্কে নিয়ে আসলাম আর বৃষ্টি পড়ছিল বলে সব দোলনাগুলো ভেজা রয়েছে তাও বলল যে পার্কে আসবে তাই জন্য একটুখানি পার্কে নিয়ে আসলাম দেখো খেলছে আর আবার বাড়ি এসে আবার পাউনল্যান্ড গেছিলাম কারণ কিছু কিছু জিনিস পাইনি বিএনএমে তো পাউনল্যান্ড থেকে মানে ঠাকুরের প্রসাদ ঠোসাদগুলো শেষ হয়ে গেছিল ধূপকাঠি এগুলো সব ওখানেই পাওয়া যায় তো এই জন্য ওখানে গেলাম তো একবারে ওগুলো নিয়ে আর তারপরে বাড়ি এখন ফিরব সেই যে ঘুরতে গেছিলাম বর্নমাউ তার আগে বাড়ি ক্লিনিং হয়েছিল মানে বাড়ি তো রোজই ক্লিনিং হয় কিন্তু ডিপ ক্লিনিংটা হয়নি তাই আজকে অনেক কটাই কাজ আছে পুরো বাড়ি ঘর ক্লিন করতে হবে তাই ভাবলাম যে আগে চুলে তেলটা দিয়ে নিই অনেক দিন হলো তেল দেওয়া হচ্ছে না আর চুলটা না ড্রাই হয়ে গেছে তো আজকে আমি ভালোভাবে অয়েলিং করলাম মাথাতে একটুখানি তেল দিয়ে নিলাম মাথাটা যেন শান্তি হলো এরপর আমি ভালোভাবে চুলটা আঁচড়ে নিয়ে টাইট করে খুব হবে দিয়ে নেব মানে চুলটা ঘাড়ের মধ্যে পড়ে থাকলে না খুবই অস্বস্তিকর হয় মানে কোনো কাজ বাজ ভালো লাগে না করতে তাই জন্য চুলটা বেঁধে নিলাম আর এরপর আমি নিচে যাব আজকে প্রচুর কাজ রয়েছে ইয়া কিছু দেখাচ্ছে দেখাও কি দেখাচ্ছ ইয়া কালারিং করছিল এই জন্য কাগজটা নিয়ে এসছে ছোটো বদমাসি করছে আজকে না হোমওয়ার্ক আছে না কিছু আছে সব হোমওয়ার্ক আজকের গুলো কমপ্লিট তাই জন্য শয়তানি বেটু লেগে যাবে ঘাড়ে অমনি করো না মানা করেছি কিন্তু 
ওমনি করো না হঠাৎ করে ঘর মটকে যাবে তো এইখানে আমি আজকে ক্লিনিং এ লাগলাম আজকে সব ঘর ঠর একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করব তারপরে কি রান্না বসাবো এই জন্য ভাবলাম যে আজকে রোদ বেরিয়েছে ভালো রোদ বেরোলে না কাজে মন লাগে আর মেঘলা বৃষ্টি থাকলে মনে যেন কিচ্ছু করতে ইচ্ছে করছে না আজকে একটু ক্লিনিং করব সব রান্নাঘরেরও পুরো অনেক তেল কাজটা হয়ে রয়েছে উপর অবধি নিচে নিচে পোছা উপরে তো আর অত ফ্রিকুয়েন্টলি রোজ রোজ হয় না তো অনেক দিনের গ্যাপ হয়ে গেছে তো তাই জন্য আজকে ভাবলাম আজকে পুরো ঘর পরিষ্কার করতে হবে ভালো করে অনেক দিন ধরে ভালো করে ঠিকঠাক পরিষ্কার হয়নি আজকে এই জন্য আসলাম বেটু নাও তো এগুলো সব দেখো কি আছে এর মধ্যে এর মধ্যে কি আছে দেখো এটা সব ফেলে দাও এগুলো নোংরাগুলো সব হেল্প করো আমাকে মাম্মাকে তবে নিজের ড্রয়িং এর মধ্যে রাখো ওটাকে এ দেখো আমি ক্লিনিং এর জন্য এই কিচেন ক্লিনিং এর জন্য এইটা আমি কিন্তু ব্র্যান্ড প্রমোশন করছি না এমনি জাস্ট দেখাচ্ছি যেটা আমি ইউজ করি প্রত্যেকবার আলাদা আলাদা আনি তো এবার এটা নিয়ে এসছি কিচেন এগুলো গ্রিস কাটার যে তেল কাজটা হয়ে যায় ওগুলোকে কাট করে আর উইন্ডো ক্লিনিং এর জন্য এই কলিং এর মতন যেটা তো এটা ইউজ করব তো চলো চটপট আগে গাছগুলোকে সরাই আর তারপরে পরিষ্কার করে নিই দেখেছো আস্তে আস্তে এই জায়গাটা আবার ঘাটা হয়ে গেছে হিয়ার জন্য এটাকে নিয়ে আসলাম পরিষ্কার করব বলে আর এই জায়গাটা আবার ঘাটা হয়েছে এই জায়গাটা আবার পরিষ্কার করতে হবে দেখি কতটা পারি আজকে একদিনে তো হবে না প্রচুর কাজ রয়েছে আজকে হিয়ার যেহেতু এখন স্কুলের ছুটি চলছে তাই জন্য সারাক্ষণই আমার পেছনে পেছনেই থাকে আর আজকে তো ওর হোমওয়ার্কও হয়ে গেছে আজকে আর বলো না সারাক্ষণ শুধু মাম্মা কি করব কি করব বোর লাগছে তাই জন্য বললাম যে চল তাহলে আমার সাথে একটুখানি হেল্প কর আমার কাজ বাজগুলো একটুখানি জলদি হবে আর ওই টুকিটাকি যা যতটুকুনি পারিস সেটুকুনি কর দেখলাম ভালোই ইন্টারেস্ট নিয়ে করছে তাই জন্য করতে দিলাম এরকমভাবে করতে দিলে পরে বাচ্চারাও একটুখানি শেখে আর তার সাথে আমারও একটুখানি হেল্প হয়ে যাবে হেল্প আর কি ওই হাতে হাতে থাকবে আর মাথা খাবে না মাম্মা কি করবো মি কি করবো এই জিনিসগুলো করবে না একটু ব্যস্ত থাকবে জানলাটা অনেকটাই উঁচু হাত যাচ্ছিল না বলে হিয়াকে বললাম দে স্টুলটা এনে দে উপরটা পুছে নি দেখো কেমনি কালো কালো হয়ে যায় দেখেছো এগুলো সব মোল্ড এগুলোই এই ইউকের বাড়ির গুলোর সমস্যা এখানে বাড়ি যেহেতু ম্যাক্সিমাম টাইম জানলা বন্ধ থাকে ঠান্ডার জন্য তাই জন্য এই মোল্ডের সমস্যা হয় আগের বাড়ি যে ছিল আমাদের নটিং হোম সেখানে একটা ডি হিউমিডি ফায়ার দিয়েছিল তো সেটা চালিয়ে রাখতাম তখন এগুলো হতো না এই বাড়িটাতে দেয়নি আর ঠান্ডাতে তো আর মাইনাস ডিগ্রিতে জানলা খুলে রাখা যাবে না তখনই এই সমস্যাগুলো হয় যতটা এই বাড়িটা এমনিও পুরনো অনেক পুরনো বাড়ি স্কুল যখন চলে তখন মনে হয় যে কখন এই রুটিন থেকে একটুখানি ছুটি পাবো কখন একটু ছুটি পড়বে স্কুলের আবার যখন বেশি দিনের লম্বা ছুটি থাকে তখন মনে হবে যে এস কখন যে স্কুলটা খুলবে তখন এই বায়না মাথা খাওয়া এই জিনিসগুলো হবে না স্কুলে গেলে অনেকটাই সময় পাওয়া যায় তখন আমি নিজের কাজ বাজগুলো ভালোভাবে করতে পারি এটা হচ্ছে আমার ক্লিনিংয়ের সব জিনিস এটা হলো তোমার সোডিয়াম বাই কার্বোনেট সোডা ক্লিনিং সোডা যেটা এইটা তার সাথে এটা একটা ফেব্রিক ফ্রেশনার সোফাতে ক্লিন করার পরে ছড়িয়ে দিলে বেশ ভালো ফ্রেশ গন্ধ আসে ভালো এটা হলো গ্রিস কাটার কিচেন ক্লিনার আর এটা হলো ওই কলিনের মতন উইন্ডো বা কাঁচের জিনিস পোছার তো এই হলো আর বাকি ওয়াইপস আছে এগুলো হলো তোমার মানে ভালো একটা গন্ধ ছড়ায় আর এই সারফেস উডেনের জিনিসগুলোতে ভালো পলিশ দেয় বাচ্চাদেরকে মাঝে মাঝে এরকম একটু টুকটাক টুকটাক কাজ দেবা কিন্তু খুবই দরকার এই বানাতে ওরা কাজও শেখে আর বড় হওয়ার পর যদি আমরা ভাবি যে বড় হওয়ার পর ওকে কাজ শেখাবো সেটা কিন্তু হয় না তো সেই জন্যই ছোটোবেলার থেকে আমি বলছি না হেভি কাজ কিন্তু এই টুকটাক ছোট ছোট কাজ দিয়ে এনগেজ রাখলে ওরাও শিখতে পারবে আর আমাদেরও একটু সে একটু হেল্প হয়ে যাবে এই হলো ব্যাপার আর মাথাও খাবে না নাহলে এখন যেহেতু ছুটি সারাক্ষণ খালি বোর লাগছে আর বোর লাগছে করে কত আর বাইরে ঘুরবো কত আর বন্ধু বান্ধবদের বাড়িতে যাবে এই হলো ব্যাপার আর আমাদের আড়া পাড়ায় ওর কোনোই ওর বয়সের সেরকম কেউই নেই সব বড় বড় বা সব ম্যাক্সিমাম বুড়োরা বা এমনি ধরনেরই লোকেরা থাকে কয়েকটা বাচ্চা থাকে কিন্তু ওরাও বোধ হয় ছুটিতে গেছে কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না 
এই দেশে কিন্তু সবাই নিজের বাড়ির এই সব টুকটাক কাজগুলো নিজের হাতেই করে আমাদের দেশে যেমনি কাজের লোক খুবই ইজিলি পাওয়া যায় আর দামটাও এতটা যে সবাই অ্যাফোর্ড করতে পারবে তবে এই দেশে কিন্তু ক্লিনারদের ভারী দাম প্রচুর হাই কস্ট এখানে যদি কেউ উইকলি ক্লিনিংয়ের জন্য ডাকে বাড়িতে তাহলে কিন্তু ঘন্টা হিসাবে চার্জ নেয় এক ঘন্টার কোনো কোনো জায়গাতে দশ পাউন্ড নেয় কোনো কোনো জায়গাতে আবার চল্লিশ পঞ্চাশ পাউন্ডও নেয় লোকেশন হিসাবে লন্ডনের যদি পাশে থাকো বা লন্ডনের মধ্যেই যদি থাকো তাহলে কিন্তু অনেকটাই হাই কস্ট লন্ডনের একটু বাইরের দিকে থাকলে হয়তো দশ পাউন্ড কুড়ি পাউন্ড কিন্তু সেটাও আবার আলাদা আলাদা রকমের তুমি যদি শুধু কার্পেট ক্লিনিং করাচ্ছ মানে যেটা কার্পেট ভেজা ক্লিনিং বলে যেটার মধ্যে শ্যাম্পু দিয়ে ক্লিন করে কার্পেটটাকে সেটা কিন্তু আবার আলাদা দাম সেটা কিন্তু একশো পাউন্ড থেকে নিয়ে সাড়ে তিনশো চারশো পাউন্ড অব্দি পুরো সারা ঘরের কার্পেট ক্লিন করার জন্য চার্জ নেবে যেই বাড়িতে বাচ্চা আছে বা পেট আছে সেই বাড়িতে কিন্তু আবার দামটা বেশি বাড়িয়ে দেয় ভাড়া বাড়ি ছাড়ার সময় অনেকেই এক্সিট ক্লিনিং করায় সেটার কিন্তু আবার আলাদা চার্জ সেটা আড়াইশো তিনশো সাড়ে তিনশো চারশো যেরকম ক্লিনিং নেবে বা যেরকম সার্ভিস নেবে বা যতটা বড় বাড়ি সেই হিসাবে চার্জ নেয় ওয়ান বেডরুম টু বেডরুম কটা টয়লেট ক্লিন করতে হবে রান্নাঘরের মধ্যে কী রকমের ক্লিনিং করাতে হবে সেটার কিন্তু আলাদা আলাদা চার্জ আছে এক ঘন্টার দশ পাউন্ড এটা কিন্তু একদমই মিনিমাম মানে ওই শুধু ধরে নাও একটু ভ্যাকিউম ক্লিন করবে আর হ্যাঁ হয়তো একটুখানি ডাস্টিং ফাস্টিং করে দিল সেটার প্রাইস আর সেটাও কিন্তু খুব মানে অন্য জায়গা একদম ভেতরের দিকে বা কোনো ভিলেজ সাইডে সেরকম দামগুলো সেই জায়গাকার হয় নর্মাল সিটি এরিয়াতে কিন্তু বিশাল দাম নেয় তাই জন্য এখানে এভরিডে কোনো কাজের লোক বা এরকম ক্লিনার ডাকা পসিবল না কখনও যদি কেউ চায় হাউস এক্সিট করছে বা ভাড়া বাড়ি ছাড়ছে সেই সময় হয়তো অনেকে নেয় সার্ভিস আদারওয়াইজ এখানে সবাই নিজের কাজ নিজেই করে হি আজকে আমার সাথে ক্লিনিং করে ভারী মজা পেছে বলছে মামা আরও দাও আমি আরও করব। বাড়ি ক্লিনিংয়ের মধ্যে কিন্তু গার্ডেন ক্লিনিংটা ইনক্লুডেড না গার্ডেন যদি পরিষ্কার করানোর হয় সেটার কিন্তু আবার আলাদা চার্জ আর সেটার জন্য কিন্তু আবার অন্য রকমের এজেন্সির সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে দশ পাউন্ডটা হলো এখানে মিনিমাম চার্জ মানে কিছুই না শুধু ভ্যাকিউম ক্লিন করবে আর হয়তো দশ পাউন্ড নিয়ে নেবে বা হয়তো একটুখানি কাঁচ ঠাঁচগুলো ওয়াইপ করে দিল পুছে দিল দশ পাউন্ড মানে এক ঘন্টার ধরে রাখো ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে এক হাজার টাকা কার্পেট ক্লিনিং করাবার জন্য অনেকে এখানে কার্পেট ক্লিনিং মেশিনটা কিনে নেয় আমাদেরকেও কিনতেই হবে কারণ যেই বাড়িতে একটুখানি লাইট শেডের কার্পেট সেটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নোংরা হয় স্পেশালি যদি বাচ্চা থাকে কিছু খেলেও পড়ে গেল বা একবার কাদা পা নিয়ে একটুখানি ঢুকে গেলেই স্টেন্সগুলো চলে আসে আর এই কার্পেট ক্লিনিং করাবার জন্য ওই দেড়শো দুশো আড়াইশো পাউন্ড দেওয়ার থেকে ভালো একবারেতে একটা মেশিন কিনে নেওয়া যেটা পারমানেন্ট হয়ে যাবে সেম বাগানের সাথেও কিন্তু তাই বাগানের ঘাস কাটার জন্য এখানে সবার বাড়িতেই নিজের নিজের মেশিন থাকে কেউ আর সেই ঘাস কাটাবার লোক ডাকে না নিজে একবারেতে মেশিন কিনে নিলে সেটা বছরের পর বছর চলে যাবে অনেকগুলো রেন্টেড বাড়িতে আবার ডিশওয়াশার কিন্তু দেওয়া হয় কিন্তু আমাদের এই বাড়িটাতে দেয়নি তাই জন্য বাসন কুসন ধুতে একটু অসুবিধা হয় সামনে পেয়েছিলাম তাই নিয়ে নিয়েছিলাম গোটা গরম মশলা রাখতে সুবিধা হয় ওর মধ্যে তাই জন্য তো নেক্সট টাইম গেলে পরে ভাবছি আরো দুটো স্টিলের ডাব্বা নিয়ে আসবো আমার রান্নাঘরে কারণ লাগে আর তার সাথে যেহেতু রেসিপি চ্যানেল আছে তো রেসিপির জন্য নানা রকম মশলা সাজিয়ে রাখলে সুবিধা হয় রান্না রেসিপি শুট করার সময় তাই জন্য কি ওটা দেখি কাটা না এটা জুতো জুতো দিয়ে এসছে এগুলো এটা এই গাছের কাটা And I bought colors too. And there's a color changing pens. I have color changing pens. And I'm going to show you how. Okay.
আমি আগে সব ক্লিন ক্লিন করে নিই রান্নাঘর তারপর আসছি উপরে তারপর দেখিও ঠিক আছে আসছি যাও কালার করো ততক্ষণ গিয়ে তাই দেখো ঘর ছোট কিছু করার নেই এগুলোকে এখানে রেখেছি পরিষ্কার করে নিই রান্নাঘরটা তারপর ফ্লোরটা ক্লিন করব তারপর এগুলোকে আবার জায়গা মতন গুছিয়ে দেব তো এই মাইক্রোওয়েভটাকেও বার করি মাইক্রোওয়েভটাকে ভালো করে পুজবো আজকে ভেতর দিয়ে বাইরে দিয়ে তাই স্প্রে মেরে দিয়ে একটু পাঁচ মিনিট ছাড়তে হবে তারপরে পুছলে পরে পরিষ্কার হবে একটু পাঁচ মিনিট লাগে সব গ্রিস গুলোকে কাট হতে তাই জন্য স্প্রেটা মেরে দিলাম একটু ভাবলাম পাঁচ মিনিট বসি হাঁপি গেছি করতে করতে এক নাগাল এসে তো আজকে পুরো ঘর একদম সাফা চাট করে দেব একদম চমকে দেব পুরো ঘর আর বাকি ফ্লোর গুলোকে মানে ভ্যাকিউম ক্লিন শেপ করে দেবে রান্নাঘরটা আমি পুছে দেব আর বাথরুমের ফ্লোরটাও আমি পুছে দেব বাকি ভাগাভাগি করে নিয়েছি আমরা কে কি ক্লিন করবে তো সেইভাবেই করবো দুজনে মিলে করলে জলদি হয়েও যায় আর কারোর উপরে কারো বেশি চাপ পড়ে না এই হলো ব্যাপার ঘরটা মেনটেন থাকে আর যেহেতু এটা রেন্টেড হাউস তো রেন্টেড হাউসটাকেও আমাদেরকে ভালোভাবে মেনটেন করতে হয় যখন ছাড়বো তখন যেমনি বাড়ি পেয়েছিলাম সেরকম বাড়ি রিটার্ন করতে হবে যদি কোথাও কিছু বেশি ড্যামেজ হয়ে যায় বা বেশি ওটাকে মানে ঠিক করে মেনটেন করিনি তাহলেই ওরা আমাদের ডিপোজিট থেকে হিউজ অ্যামাউন্ট কাটবে আর লিপস্টিক লাগিয়েছো কেন আমার বাস ওই করে মাম্মার সব জিনিস মেকআপ নিয়ে নিয়ে আর সাজু গুজু হচ্ছে আর এইসব করছে সব পুরো উপর থেকে নিয়ে দেখো কত তার তেল কাজটা সামনে গেলে বোঝা যায় দেখেছো এগুলো সব গ্রিস গুলো কাঠ হয়ে হয়ে দেখবে নিচে পড়বে এগুলো পুরো তেল কাজটা ছিল অনেকটাই আর এই যে যেটা দেখাচ্ছে এটা কিচেন ক্লিনারই হচ্ছে এর মধ্যে দেখো নাইনটি নাইন জার্মস ভাইরাস সব কিল হবে আর তার সাথে সেফ অন ফুড প্রিপারেশন সারফেস তাই জন্য কোনো চাপ নেই পাঁচ মিনিট থাকতে দিই ততক্ষণ একটু বাগানে আসলাম গাছগুলোতে জল দিতে হবে কিন্তু গাছে জল এখন দেবো না একবার এতে স্নান ঠান করে আসি তারপর গাছে জল দেগা হ্যাঁ বাগানে আসলে পরে এই যে একটা গন্ধ আসে না গাছপালার জংলা গন্ধ এটা খুব ভালো লাগে আমার তাই আমি বলছি আমার বাড়ির লোকেরা বলছে ই সেখানে দুশো টাকা কেজি টমেটো আর তোরা তোদের বাগানেই টমেটো হ্যাঁ কষ্ট করে লাগিয়েছি তোমরাও লাগাও টবের মধ্যে তো লাগানোই যেতে পারে একটা দুটো হলেও দেখেই তো ভালো লাগে মানে এই গাছপালা সব দেখতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে কিন্তু এর পেছনে যে খাটনিটা সেইটা কিন্তু প্রচুর মানে অনেকটাই খাটতে হয় দেখে মনে হয় না সব জিনিস তো ভিডিওতে তোমাদের দেখাতেও পারি না ভিডিও তো ম্যাক্সিমাম পাঁচ সাত মিনিটের ভিডিও তোমরা দেখো কিন্তু তার পরের যে মানে আমার তার পেছনে যে খাটনিটা সেটা পুরোভাবে তো দেখাতে পারি না প্রচুর খাটনি জানো তো প্রচুর খাটনি সময় সময় সবারই সেম থাকে কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে থেকেই যেটা যার ভালো লাগে সেটার জন্যই লোকেরা সময় বার করে নেয় তো সে সেম তাই আমারও এত কাজবাজের মধ্যে ও তিন তিনটে ইউটিউব চ্যানেল সামলানো একা হাতে মানে পুরো পুরি আমার ক্যামেরার ওই পারেও আমি ক্যামেরার এই পারেও আমি শিপ যেহেতু নিজের অফিসের ওর এই সব ইউটিউব রিলেটেড এমনিও ওর ইন্টারেস্ট নেই তো মাঝে সাঝে কখনো ওই ভিডিওগুলো যে বানাই হিন্দি ওর মধ্যে তোমাদেরকে আগেও বলেছিলাম ও কন্টেন্ট আমি বলে দিই তারপরও আমাকে এসে একটুখানি আমার সাথে তাড়িয়ে ভিডিওগুলো বানায় আদারওয়াইজ ওর ইউটিউব রিলেটেড যদি জিজ্ঞেস করো আমি এত বছর ধরে রয়েছি ইউটিউবেতে কিন্তু ওর কিন্তু কিচ্ছু জানে না একটু সে একটু হালকা ফুলকা জানে আদারওয়াইজ ইউটিউব রিলেটেড নলেজ নেই অথচ আমি কিন্তু ওর আইটি রিলেটেড কাজের অনেক কিছুই জেনে গেছি কোর কাজটা আমি জানি না কিন্তু আইটি কালচারটা কি কীরকম কি কেমন সেটা আমিও জানি বুঝে গেছি যেহেতু আমার দাদাও আইটিতে আছে তো অনেক আগে থেকেই এই আইটি কালচার ব্যাপারটা আমি জানি কেমনি কি সব কোম্পানি কে যে ব্যাংকে চাকরি করে সে ব্যাংকিং কালচারে থাকে যে আইটিতে সে আইটি আমার বাবারা যেমনি আমার বাবা আমার মানে শ্বশুর মশাই তো ওরা ছিল তোমার স্টিল প্ল্যান্ট তো সেই একটা কালচার তো মানে যেমনি যেমনি থাকে ফ্যামিলিতে যেমনি যে চাকরি করে কাজ করে সে সেই কালচারটা শিখে যায় বুঝে যায় কিন্তু শিবকে যদি বলি ইউটিউব রিলেটেড ও কিন্তু কিচ্ছু পারে না হালকা ফুলকা জানে কিন্তু বাকি যে জিনিসগুলো 
ছোট ছোট জিনিস ও জিজ্ঞেস করলে বলবে না আমি তো জানি না আচ্ছা এটা এরকম এরকম তখন খুব রাগ ধরে কিন্তু তখন সত্যি খুব রাগ ধরে আমি বলি যে তুমি আমি কাউকে যদি বলো তখন বলবে যে তোমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে তুমি এটা জানো না সত্যি যাদের বাড়িতে দেখবে ইউটিউব আছে তাদের কিন্তু বাড়ির লোকেরাও সাপোর্ট করে কিন্তু আমি আনলাকি শিপ কিন্তু এটা করে না কি করব এই হলো ব্যাপার চলো যাই হোক মনের কথা বললাম দুঃখ হয় প্রত্যেকটা ওয়াইফেরই হাজব্যান্ড থেকে কমপ্লেন থাকে আর প্রত্যেকটা হাজব্যান্ডেরই ওয়াইফ থেকে কমপ্লেন থাকে এই তো হলো সংসার এইটা যদি না থাকে তাহলে কি আর সংসার হবে হবে না এই হলো ব্যাপার চলো একটুখানি গাছপালাগুলোকে দেখি আমার ক্লিনিংয়ের কাজটা হয়ে গেলে রান্না রান্না চাপাবো এখনও রান্না চাপাইনি কেননা রান্নাটা করে নিয়ে আগে ভাবছিলাম করব কিন্তু করে নিলে না তারপরে এই সব স্প্রে ফ্রে করছি কখন কোথা থেকে কি করবে হিয়াও আমার সাথে সাথে রয়েছে এই জন্যই ভাবলাম যে না পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিই তারপরে একবার আজকে কুইক কিছু একটা রান্না করব খিচুড়ি বা কিছু বানিয়ে নেব তো চলো করিনি এভরিডে ক্লিনিং যেটা সেটা তো প্রত্যেক দিনই হয় কিন্তু এই ডিপ ক্লিনিংটা মাসে একবার যদি করে দেওয়া হয় তাহলে দেখবে বাড়ি ঘর একদম ঝকঝকা তকতকা থাকে আর যেহেতু আমাদের ভাড়া বাড়ি যদি একটুখানি মেনটেন করে না চলি না তাহলে বাড়ি ছাড়ার সময় প্রচুর চাপে পড়ে যাব এই হিয়ার স্কুলের ছুটি লাগবে তারপরে বেড়াতে যাব কিছু না কিছু কেনাকাটার জন্য প্রতি উইকেন্ডেতেই আমাদের বেরোনো হচ্ছিলো তাই জন্য আর সময়ই পাচ্ছিলাম না এই জন্য অনেকটা দিনের গ্যাপ হয়ে গেছে এই এইবার মানে প্রায় দেড় মাস পরে আমি এমনি ডিপ ক্লিনিংটা করছি তো চলো আমার মোটামুটি ক্লিনিংয়ের কাজ শেষ হয়েই এসেছে একটুখানি এই রান্নাঘরটা করলেই বাস আমার হয়ে যাবে আর বাড়িঘর এমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে দেখবে মনটাও ভালো থাকে আর বলে না যেমনি থাকবে সেরকমই লাইফেতে হবে তাই জন্য আমি চেষ্টা করি আর আমি এই জিনিসগুলো একটু মানিও মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে বাড়িতে পজিটিভিটি আসে তাই জন্য আমি অলওয়েজ চেষ্টা করি যেন বাড়ি ঘর আমি ক্লিন রাখতে পারি আর যেন মানে মনটাও ভালো থাকতে পারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে মনটাও বেশ ভালো থাকে তো চলো কাজ সারতে সারতে আমি ভাবলাম ওই দিকে গ্যাসটা পুছ পুছে নিয়েছি এবার রান্নাটা চাপিয়ে দিই তাই জন্য দেখো আমি রান্নাটা চাপিয়ে দিয়েছি আজকে একটু খেতে দেরি হয়ে যাবে এক এক দিন হয় যখন এরকম ডিপ ক্লিনিংয়ের কাজ থাকে সেদিন দেখবে একটু রান্নাঘরগুলো মানে এইসব করতে রান্না ঠান্নাগুলো করতে একটু দেরি হয় তো যাই হোক আমার কাজটা অলমোস্ট শেষ এবার আমি স্নানে যাব আর প্রচুর জোরে খিদে পেয়েছে তো খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল স্নান ঠান করে খাওয়া দাওয়া করলাম আর এই করতে করতে বেজে গেছে হলো পাঁচটা এখন গাছে জল দেব আর টায়ার্ড হয়ে গেছে তারপর নিয়ে বসবো এডিটিং আজকে সারা দিন আমার প্রচণ্ড ব্যস্ত এই এখন বসলাম এডিটিং নিয়ে এডিটিংটা সারবো একটা ভিডিও এডিট করতেই হবে আজকে এডিটিংটা করার পর শিব বলছে আবার সিনেমা খুঁজে রেখে যে কোনো তো সিনেমা দেখবো আর কালকে আমরা দেখছিলাম হলো একটা সিরিজ অনেক দিন থেকেই ছিল সিরিজটা কিন্তু দেখা হয়নি টুথপারি মোটামুটি লাগলো খুব একটা খারাপ না খুব একটা বাজে না মানে মোটামুটি দেখার মতন আর চুলটা আমার একটু ভেজা ভেজা কারণ তেল দিয়েছিলাম দিয়ে চুলটা ভিজিয়ে আজকে স্নান করেছি ওখান থেকে চেঁচাচ্ছে নিচে আসো সিনেমা লাগাচ্ছি একটু দশ মিনিট করে নিই এডিটিংটা তারপরে নিচে যাই খাওয়া দাওয়া করব বাস আর এখন যেহেতু সামার টাইম চলছে তো এখানে দেরি করে অন্ধকার হয় দেখো এখন তোমার আটটা সাড়ে আটটার উপরে হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি সাড়ে আটটার উপরে হয়ে গেছে বাবু আটটা বলছিলাম তোমাদের সাড়ে আটটার উপরে হয়ে গেছে এখনও বাইরে অন্ধকার হয়নি দেরি করে অন্ধকার হয় তো চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম আবার দেখা করে গা নেক্সট ভিডিও মেয়ে ততক্ষণ কেক কেয়ার বাই বাই সবাই ভালো থেকো টাটা